നമസ്കാരം അപ്പോൾ വരത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോഡിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ സം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊരു ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുക കമ്പനി ഒരു ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ് ജോലികൾക്ക് ഐ ടി ജോലികൾക്ക് അവർ നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ കോഡിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം അവർക്കറിയണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമോ എന്ന് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കോഡിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കോഡിങ് ചാലഞ്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ സംഭവം തുടങ്ങാൻ പോയി ഇനി ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ആക്കി ഞാൻ കുറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കാരണം എൻ്റെ റിക്രൂട്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും അപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കി കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഈ റിക്രൂട്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക റിക്രൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ ലിസ്റ്റ് വന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇതാ ഇന്നലെ രാത്രി ഫുള്ളി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇല്ല കുറേ പേജ് ഞാനിങ്ങനെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താവുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യട്ടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ അറിയിച്ച് അവരെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ച അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അവരുടെ ഒരു രീതി അവരെ അവരെന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ അത് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യട്ടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യട്ടെ അവർ വിളിക്കുക ഫോൺ വിളിക്കും ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ പോകുന്നു ഹലോ ഏയ് ജോൺ അറിയ നമുക്ക് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയ പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു റിക്രൂട്ടർ ഞാൻ കൈ കിട്ടി ഞാൻ തല്ലിക്കൂല ഞാൻ അതുപോലെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല ആ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ചിരി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നേരെ തിരിച്ച് അവ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ അതായത് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെവലപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണറും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഓവറോൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ എന്നെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണറും ഡെവലപ്പറും ആയിരുന്നു എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് പ്രധാ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഡെവലപ്പർ റോളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ ലൈഫ് ചെയ്യുക എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫുള്ള് വെബിലാണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലക്ടറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്
ഫ്ലട്ടർ അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേരൊന്നും ഫ്ലട്ടർ അറിയാവുന്നവരില്ല കാരണം പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം ഈ ഡെവലപ്പർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അതൊന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന നല്ലതായിരുന്നു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഫ്രഷ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും അപ്പോൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ റെസ്യൂമേൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി വെക്കുക കാരണം അവർ റെസ്യൂമെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓരോ കമ്പനിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ എന്താ ചെയ്തത് ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തരം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ എന്നോട് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഫ്ലക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ചോദിച്ചത് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് എന്തായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലെന്താണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ചലഞ്ച് എന്താണ് അതൊരു പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിയൽ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പറയുക പക്ഷേ ആ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ താങ്ക്ഫുള്ളി എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചലഞ്ചസ് ഒരു 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 പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി അവർ പറയുന്നു ചാവ് ഇപ്പം അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂ മേലും നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു ടെക്നോളജി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ എത്ര ഔട്ട് ഓഫ് ടൈമിന് നിങ്ങൾ എത്ര റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും സീനിയോറിറ്റി ലെവലിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയ്യോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു ഇൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയും അത് ഇൻ പേഴ്സൺ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് പോയാലും ഉണ്ടാകും ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ഉണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിലാണ് അവർ ശരിക്കും നിങ്ങളെ അളക്കുന്നത് വലിയ സാഹിത്യം ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കറൻലി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നോളജീസ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കലി ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ എത്ര നന്നായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇതിന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീക്ക്നെസ് ഇതൊരു ഇതൊക്കെ ബിഹേവിയറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് തപ്പി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ശരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഇവരിതൊക്കെ ചോദിക്കും ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കാര്യം നമ്മൾ ക്ലീശയാണെന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവർ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കറല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവുകൾ എനിക്കുണ്ട് അപ
മൊബൈൽ ഡെവലപ്പർ ഒരു മൊബൈൽ ഡെവലപ്പർ റോളിലാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പറാണ് അപ്പം അതിന് അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിനി ഇപ്പോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാത്രം അപ്പം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അത് വളരെ ന്യൂ ആണ് വളരെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചെങ്കിലാണ് ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയായ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇത്രയും ഏർലി സ്റ്റേജ് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനെ എന്തുകൊണ്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വണ്ടറാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുവാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഇല്ലായിരുന്നു അത് ആ പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു എന്നോട് ഓ അത് ആസ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ശരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എടുത്തു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിന് എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബോണസ് പോയിൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ അളക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ ജോലി കളയ കളയും എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു പണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ല ഉത്തരം അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ തുറന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഹയാർ ചെയ്തു ഞാൻ അത്രയും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ റോളിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്നാല് പേരെ വേറെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം അവരൊക്കെ അറിയത്തില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്യാസ് അടിച്ച് ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവർ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ദിസ് ഗായ് ഇസ് ഓണസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവന് വളർന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയത് അപ്പം ഈ ഉർവശിസ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അറിയത്തില്ലാതെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അതായിരുന്നു വേണ്ടത് അവർക്ക് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ ബോണസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ അളന്നു നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്ത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വില്ലിങ് ആണോ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരോട് ഉറപ്പായിട്ടും ഹയർ ചെയ്യും അപ്പം എപ്പോഴും അതൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക നമ്മളിതിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ വളരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സംഭവിച്ചത് പിന്നെയും റി റിക്രൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക റിക്രൂട്ടറിനെ ഞാൻ കൈ കിട്ടി ഞാൻ തല്ലി പോലും അതുപോലെ എനിക്ക് ദേഷ്യം കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഫുള്ള് ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ഒരു നാല് മണിയോളം രാത്രി നാല് മണിയോളം ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ഞാൻ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ കിളി പോയി പക്ഷെ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവർ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു അവരാണെങ്കിൽ നന്നായി ഇപ്പം എന്താ പറയുക വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പം എന്താ പറയുക അവർ ഭിത്തിയിലോട്ട് തേച്ച് വെച്ചാൻ തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ റിപ്ലൈ വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ആ
ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇത് റെക്കോർഡർ സെയിം ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അത്ര അങ്ങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഞാനപ്പം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് അങ്ങ് തല കുത്തി നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ അപ്പം അതൊരു സർപ്രൈസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്നലെ ഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ അവർ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പോകാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് പിറ്റേ ദിവസം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗു